Fala aí pessoal, Coimbra aqui e hoje vamos jogar Metal Gear Survivor. É, antes de mais nada, agradecer a Konami que nos cedeu o código e lembrando que essa live está sendo gravada. Então, para quem não conseguiu ver tudo, vamos ter em 1080p 30fps lá no nosso YouTube. Ok? É, já vi que temos uma pessoa aqui online. Fala aí, Fred, seja bem-vindo. É, sim, sim, o gameplay dele está muito bom. Né? Foi o, o, o que fizemos até um preview sobre o, o beta aberto. É um preview é, já dessa versão final também, né? Porque acaba sendo a mesma mecânica, eles não devem ter mudado nada demais nessas últimas duas, três semanas. E assim, é o mesmo gameplay de Metal Gear 5, né? É que, porra, aquele jogo, se tem alguma coisa que é inquestionável, é que o gameplay dele é delicioso. Maravilhoso. E sobre o Hunt Showdown, Fred, é... vamos pedir pro pessoal, pro desenvolvedor, se não engano é a Crytek. E se eles não cederem, a gente pode fazer sim, sem problemas. Temos até um, um redator nosso, grande Thiaguinho, que tá bem interessado nele. Ah, é, tá mostrando os fatos antes do do Metal Gear 5, né? Do esqueci agora me falhou o nome. Ground Zero, lembrei, lembrei aqui, juro que eu não colei, lembrei. E lembrando que quem está participando aí do Ao Vivo, não esqueça de comentar, interagir, porque é isso aí que vai fazer o, a live ter sucesso. <risos> Se você tiver os pseudos históricos, muito bom. É, de cara o gráfico já não é excepcional. Assim como era Metal Gear 5. Se é de se esperar que é a mesma engine, Fox Engine, feita pelo Kojima. Monstro Kojima E tem muita gente que tá vendo que tá sendo Contra esse jogo porque não é o Kojima Etc e tal e tal e coisa assim Galera Acabou, grande verdade Sem a franquia do Kojima Isso é um spin-off, então Os caras estão sendo inteligentes aqui Estão sendo Tá sendo bem comercial né? Capitalista Pegou um nome que vende Pegou uma engine que tá produzida que é excelente E tá fazendo spin-off Ok, isso aí eu, eu realmente não posso criticar, joga quem quer e quem acha que deve jogar. Lembrando que esse jogo custa 40 dólares, né? não são 60 dólares usuais, isso aí tá, sei lá, algo entre 150 e 200 reais, eu não sei de cabeça. Se algum dia pegarem o, o, o Big Boss e fizerem ele de, sei lá, dançarino no Mulan Rouge, aí eu vou ficar bolado. Mas até lá eu tô tranquilo. Mas se eles fizerem o Big Boss de Mariachi, eu, eu apoio. Acho que vai ser irado. Hum, Fred, tá, tá travando a transmissão pra você, cara? Pô, é porque o que acontece, vou explicar, eu estou com visitas aqui em casa e eu não estou jogando onde eu normalmente jogaria, então eu tô um pouco mais afastado do modem, então é, é possível que dê uns pequenos engajos, porque a qualidade da internet aqui não é tão boa quanto do lado do modem. É, peço desculpas, mas assim, nesse momento é o que eu posso fazer. Não, não 
close, but not quite. Mas de novo, lembrando, é, vou estar tá fazendo, tô, tô gravando, isso aqui é 1080, que é até melhor que a qualidade que permite o Facebook, né, que é só 720, e vou estar tá subindo no YouTube. Então qualquer coisa, o gameplay vai estar tá completamente lá. Opa, criar o um avatar, digite o nome, fazer o clássico L Coimbra, né, já, tá até, já até decorou aqui. Olha lá. Are you sure that this is the one, sir? Yeah. Thanks. Good to see you again. Forgive me for what I'm about to do. You okay? Get yourself together. Ah, a voz continua, então já é meio caminho andado. <risos> Aí é a mesma cena do jogo Quando o Kojima ainda estava na equipe Então Acredito que seja a mesma coisa Essa cara desse malandro tá absurdamente estranha. Opa! Porra, gostei desse careca aqui, hein? Maneiro isso aqui, hein? Olha que legal. Tem meu voto. Esse cara de almofadinha. Pelo amor de Deus. Né? Esse aqui é maneiro também. Né? Até que pariu mal encarado. 
Ó, oh, maneira, <risos> tem uma tatuagem ainda aqui. Olha desse. Né. Vou continuar com esse aqui. Olha, tem até um olho cego, porra. Só fica melhor. Vamos com esse raparigo. Ah, você pode ter um... Eu não vou fazer isso. Ótimo. É, assim, uma coisa que você tem que saber de mim. Eu sou preguiçoso demais pra criar avatar. Então eu pego o que eu acho que tá melhor criado e eu sigo em frente. Por quê? Porque sim. Mais fácil. Aquilo, teoricamente dá pra fazer um... um avatar que nem um Big Boss, né? Mas tem que ter uma certa paciência até você chegar nele. Mas ele deu Kojima, né? Tan, tan, tan. Signal acquired. Collecting the package. Fala aí, Bruno. É, tá, tá engasgando. Eu sei que tá engasgando. É que nem eu falei, né? Eu não tô transmitindo onde normalmente eu transmito. É, eu não tô na sala que estamos com visita aqui, né? E eu fui para um outro quarto. Infelizmente, a internet aqui não é tão boa. Até não esses engasgos. Mas te fazer uma pergunta, Bruno. Você acha que tá ruim a ponto que seria interessante parar de transmitir ou dá para levar? I read the report. This one's infected. Yes. Which is what put the subject in suspended animation. But it won't be long before that ends. And then a threat to mankind becomes reality. That won't be the case. Why not? I told you. This soldier is a traveler. A traveler who is going to enter the gates of hell for us. What a ridiculous... Are you serious? After how long it's been since we've heard from the core? With the energy we have left, we don't even know if anyone we send would make it through. And you want to risk the fate of the section on this? An infected? That is why this one is the perfect candidate. This soldier cannot live in our world anymore. To put it another way, no one is more qualified to carry out a mission on the other side. Am I wrong? There's one other advantage that no one else has. Look at the left arm. It's just an arm. That arm was lost six months ago when it was severed. What? And yet, it regenerated. Então, Bruno, é, até daria para baixar a qualidade, sim. Ela ficaria um pior, obviamente, né? É melhor que engasgar. Só que eu teria que acabar com essa transmissão e depois fazer uma nova, entendeu? Aí não, não agrega muito. Teleportação. 
That experiment gave us our first glimpse of the future. Now this soldier can give us everything we've been after ever since. All we've done is continue to fail, including six months ago. We cannot take a chance on ideas with no basis in reality. There is a basis for this. Those who have descended to hell are able to see further than others, Gruen. Another one of your prophecies. Enough of that nonsense. My proposal will bring glory to the section and to you. You intend to use this one of the test subjects in the future, don't you? But any result of those efforts would be trivial. If this mission succeeds, the rewards will be immeasurable. Think of the research and how it's stagnant. Better yet, this could lead directly to the power that unites the world. I'll get the section on board. After all, you acting on your own authority would be unforgivable. I'll give you instructions in due course. Until then, do not take matters into your own hands. Don't take matters into my own hands, huh? How blissfully unaware they are. The future is in my hands. Bem, essa informação eu não tinha, Bruno, obrigado. É, se ele tá travando a cada um segundo, então eu vou finalizar a live aqui, né? Porque infelizmente não tá dando certo aí, a internet não colaborou muito, a internet aqui de casa. E, mas de qualquer modo, vou continuar gravando. E o vídeo em alta qualidade vai estar tá no YouTube até amanhã. Então obrigado para quem ficou aí, para quem olhou. É, agradeço, peço desculpa aí pelo vacilo. E porra, eu tô vendo aqui que a. Não, não, piorou, piorou. Então eu vou encerrar, vou encerrar a transmissão. Agradeço aí pra, que, pra quem teve aí, tá? E dê uma olhada no nosso YouTube que a gente vai estar tá com o vídeo completo lá. Isso aqui, né? You'll need to procure all weapons and equipment on site for this mission. Same goes for food. To enter the gates of hell, you have to shed everything. I'm monitoring your status over comms via the wormhole. Oh, guess I never introduced myself. Call me good luck. Good luck, cara de pau. Your life is low. That's to be expected, though. You just came out of suspended animation. But if your life runs out, you'll just be another one of them. Keep an eye on it. Porra, o que eu faço aqui? Tá. Tá assim, mecanicamente o jogo 
Porra, tá redondo. Tá bonito. Né? Vamos ver como é que vai ser mais à frente as fases e tudo mais, a história. É, vale dizer que assim você tem sim um, 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 um impacto né da epa, da falta do Kojima logo de cara você vê que a o jogo de câmera é diferenciado né é, você vê que a qualidade até ah, o rosto dos personagens e tudo mais ele tá um, 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 um pouquinho abaixo né do, do que a gente viu no Metal Gear 5 era até uma característica do Kojima é, as pessoas sabiam que ele era muito cri-cri né? perfeccionista, assim você dizer mas assim, nada gritante também né? é só você ter novos personagens, foram todos criados do zero e por aí vai minha história por conta bem what the fuck Super bem. O que você fez Porra, protagonista que não fala, sério mesmo? Ah, isso me deixa irritado. Claramente se é cilada Bino. O braço dele pelado, não tem um fio. Tá, minha volta, filho, mete o pé. Corre. Eu não vou morrer aqui, isso é certo. 
É, realmente, você pode ver claramente que a captura facial é bem, tipo, meia boca. O modo missão é um tutorial glorificado até o momento. Lança de cano, porra, baita. Baita arma. Wait, there's a 
wanderer up ahead, too. You'll need to eliminate it. You can put a wanderer out of commission by destroying the crystallized area on its back. Sneak up on it from behind and take it out with your knife. Hey, that's your fucker. Que momento consigo uma faca eu não sei, mas é caceta. Matei. Agora foi com certeza. É, tá legal. Assim, não vou dizer que não tá legal, não vou dizer que tá ruim ou coisa parecida. A história. Eu sei que é um spin-off, mas mesmo sendo spin-off, até o momento ela não tá fazendo muito sentido. Ela poderia estar me agradando mais, né? Tipo, tem um. Sei lá, um setor shady. Escuro aí que você não sabe quem é que tá gerenciando. E não sei se é algo relacionado a Mother Base ou não. Tá, cara, eu sei. É, isso aí ninguém fala. Você não sabe se é um órgão do governo. A única coisa que diz é, sei lá, foi aí, tem muita coisa da Mother Base aí, tão escolhido, não se sabe porquê e por aí vai. Então, assim, tá, tem muitas perguntas. E, assim, uma coisa que é, duas coisas que são claras é, primeiro, é, as animações uh, uh, no Metal Gear 5, elas eram melhores trabalhadas. Inquestionável, né, você vê até a, a, o rosto das pessoas. E outra coisa que eu percebi é que o teu personagem principal, eles têm as mesmas animações do Big Boss. Assim... Desnecessário, porque você é um personagem novo, então você pega a arma do mesmo jeito, você pula do mesmo jeito, você sabe, eu acho que eles podiam ter dado um toque, é... ao invés de reutilizar mecânicas já conhecidas, dar um toque pro... Eita caralho! Dá uma personalidade, né, pro teu personagem, porque é um cara novo afinal de contas, mas tudo bem, assim, isso não é nada demais, é só um detalhe.
All right. Revival went A-OK. -okay. I know you've just woken up, and you're probably wondering what the hell's going on, but we're short on time. I'll give you the gist of things while we wait for the wormhole digger to finish starting up. Okay. So, basically, I'm going to be sending you to another dimension. Yeah, I'm sure you have plenty of questions, but I haven't got time to answer them. Just listen to me. Take a look at this photo. 1968. South Vietnam. It was taken in a town in the north by a journalist accompanying American forces. He took it right before he was killed. Killed by the thing in this photo. And that thing used to be human. Don't believe me. In the section, we have a name for humans that have turned into these monsters. We call them Wanderers. They get infected by this life form we've yet to fully understand. And they end up like that. Wanderers are extremely ferocious. They attack anyone they see indiscriminately. But the worst part is, even when you destroy a Wanderer, the life form that infected the person doesn't die. If we don't do something about them, before we know it, there will be enough of them to destroy the human race. Fortunately for us, back then they appeared in a part of Vietnam where American forces were fighting. That meant we were able to send in a team, in amongst our boys, to wipe them out fast. We got every last one of them. We made the operation look like one of the massacres that occurred throughout the country. Of course, there's a reason this section was able to detect their presence. We've known about this life form for decades now, and about the world it comes from. While it looks a lot like ours, it's populated by wanderers. It's like a vision of hell. We at Wardenclyffe section first observed a wormhole to this other world about 30 years ago. We've studied them ever since. The reason being, we can extract energy from wanderers. We call it Kuban energy. We're talking about a massive energy source. One that could very well shift the balance of power in the world. As you know, six months ago, an enormous wormhole appeared over Mother Base when ExoWeb attacked you. That event enabled us to obtain the coordinates of their world. So for the first time since our research began, we sent out a manned expedition team, the Charon Corps. But we lost all contact with the Corps a while back. Our assumption is they're all dead. You'll have two mission objectives. First, recover the research data the Charon Corps left behind and gather Kuban energy. Second, Rescue any core survivors you come across. I'm aware that ideally we'd be sending a team that's fully equipped for this kind of mission. But there's no time for that. Not with the hound of hell after us. Plus, with the energy we have at the moment, the wormhole will only be able to transport one person. You'd rather sit this one out? Sorry, but you don't get a choice. The reason being, you're already infected with that life form I was telling you about. And if you don't want to turn into one of those things, you better do what I tell you. The Kiron Corps research data should include information on a way to prevent a person from turning into a wanderer. Looks like the digger's ready. When you arrive on the other side, start by heading for the base camp that the Corps used. I'll be issuing all instructions by radio. Guess I'll see you in hell. Good luck, Captain. É uma motivação fraca, tá? A motivação da história, pelo menos particularmente eu achei. É, explicaram 
alguma coisa. É, não tem nenhuma relação a Mother Base, é um órgão do governo aí, ou paramilitar, ou que seja. Né? Mas assim... Não faz muito sentido por que, que você é essa pessoa ó, e tem uma pegada muito à energia, uma energia perigosa. Mas, é. Vamos ver como desenrola isso. Legal que eles têm um comunicador, né? Só que ninguém sabe aonde, porque não dá pra ver. <risos> Tem um fonezinho ali visível nem nada. É uma unidade de inteligência artificial. Life forms detected. Waking from emergency sleep mode. Rebooting. Será que é a boss? Operational support program, Virgil AT9, reboot complete. It has been 34 days, 9 hours, 12 minutes and 2 seconds, commencing debrief. No, I don't know about no. Take a closer look. They aren't with the Karen Corps. I detect a device on you. Connect it to me. Line of communications with section authenticated. Personal data acquired. Welcome aboard Karen's boat, Captain. Why don't I begin by introducing myself? I am Standalone Operational Support Program, Virgil AT9. It's nice to meet you. Monsters, now talking machine. No need to be surprised. She was originally the Caron Corps support AI. They were scheduled to rendezvous there. Internal database voice print match. It's been a long time, good luck. It sure has, Virgil. Sorry to spring this on you so soon, but I'd like to give you a new mission. <laughs> find the details in the captain's department. Well, this was unexpected. The wormhole's closing as I speak. Probably have to plan the thanks for this. Virgil? Good luck's gotta go dark. Hope we'll be all right. Do not worry. I will assume the role of the captain's mission support. We've downloaded mission information from the device you connected. Our support systems are already up and running. According to this information, the Karen Corps has already ceased its activities. The captain's mission is to recover the core's data and gather Kuban energy. The mission also includes exploring Dite and rescuing any survivors. So, the two of you are talking to each other. What's the deal with that? There's some reason there are two of you? That reason is unknown. Originally, when I was participating in the Karen Corps' operations, he didn't exist. 
What I deduce from this is he is a personality created out of necessity amid the unforeseen situation that forced me to enter emergency sleep mode. And what might that unforeseen situation be? Unknown. When it occurred, all data I acquired while supporting the core was lost. And what exactly do you know? Were AIs designed to offer special operations support? I imagine we'll be able to provide you and the captain with valuable information for your mission. All right, so why don't you start being useful? I don't know the first thing about this place or the monsters here. Tell us everything you know. This world is located on the other end of a wormhole or a distortion in space-time. For convenience, we call this world Dite. We've learned in the course of our investigation that Dite's environment is very similar to that of Earth. However, it is decisively different from Earth in factors such as the presence of wanderers and the dust. Dust? The dust is a mist-like substance made up of micro-sized particles of unknown composition. It covers the greater part of Dite. It is extremely toxic to humans and without some form of countermeasure, a person cannot operate within it unimpeded. How do we get back to our world? There is a way, though this is not currently possible. Why not? To return home, we need to activate a device called the Digger, which is capable of generating large wormholes. However, we lack the data to do this. The Karen Corps intended to use the Digger to return home, so it's highly likely that the data you will recover will describe how to activate it. Looks like my only way out of here is to help you with this mission. Let's split up to look. Just need to find this core's data. If I may be so forward, the captain should probably be the one doing the searching. Mr. Reeve, sir. I detect in you localized hyperthermia most likely caused by severe inflammation. I do not recommend staying on your feet for too long. You can read me like a book, huh? Well, I think we have a plan. Let's get started right away. It's going to be a long road, but remember, Captain, a journey of a thousand miles wasn't built in a day. I think the expression is either, a journey of a thousand miles begins with a single step, or Rome wasn't built in a day, is- Is that so? Sorry, Captain. Looks like the accident did a number on her bits and bites. Finalmente, será que agora vamos... Jogar isso a sério Porque a história até o momento está muito, muito okzinha Before you begin your mission in earnest, let's go over some basics. Open your iDroid. Ok? Foi? Informações para instrumento, garrafa, água limpa. Bônus de login. Legal. Tá, abrir a Android. Unlike us, you humans need food and water to live. Be sure to eat or drink when you become hungry or thirsty. Ok. Speaking of which, let's find you something to eat. Open your iDroid's map screen. Espera aí, é status. 
Uh, não há estátua. Inventários. Espera aí. Mapa. The map displays terrain you yourself have visited. As we've lost the data the core collected, you'll have to map unexplored terrain yourself. In areas where we can support you, the map will also show your current position. However, this does not apply outside of these areas. There, you'll have to study the lay of the land to figure out where you are. The situation report informs you of the current situation. At the moment, you need to secure food and water. Yay. Information is added to the report as the situation warrants, so be sure to check it on a regular basis. Now, let's get back to finding food and water. We've detected a place with usable resources. Begin by heading there. We've marked their predicted location on the map. Place a guide marker. You've placed a guide marker. Just like this, you can set your destination to wherever you like. Esqueci que eu tô com quase nenhuma estamina. O cara perde muito rápido a estamina. Não, não precisa dizer isso mesmo não. E assim, é importante você fazer isso que eu estou fazendo agora. Pronto, peguei um gerbil. Pô, que você está pegando esses itens, você pode forjar um bando de coisa. Vamos lá. Vamos caçar uma ovelha. Pessoal, não. All right, you secured food and drink for the time being. Return to base camp for now. O quarenta e oito de sede? Não, meu amigo. Bem dá mais. Setenta e oito já melhorei alguma coisa aqui. Aqui. This completes your first mission. When you return to base camp, cara, está sacal esse tutorial. Sync with me to update your Android data.
Pera aí, salvo engano, tudo que você faz vem pra cá. Caixa de suprimentos. Receber tudo. Então não, pera aí. Já alguma coisa, né? just went over some basics, but this was time well spent. After all, this knowledge will be indispensable to surviving this environment. I hope you'll keep it in mind. May the rest of the mission go this well. Now then, on to recovering the data of the Karen Core. The Core set up observation posts around DTEC. Accumulating research data on the memory boards there. We detected a memory board during your exploration earlier. Make your way to its location. No, olha, posso fazer uma cerca normal, hein? Que espetáculo! Captain, during your exploration earlier, we detected a memory board left behind by the Karen Core. However, at the same time, we also detect a large number of wanderers in that area. It's highly likely that when you go to retrieve the board, you're going to have to fight for it. You should craft units that will aid you in taking on multiple enemies. Ta. É, eu vou pegar mais comida, né? Porque eu só peguei um bichinho. Ah, cala a boca, pô. Que susto. É, foi aqui mesmo que eu vim. É sensacional. Matar as ovelhinhas. Pra fazer um rango. Porra. Caralho. Ovelha assassina. Tá, acho que agora entendemos como é que a gente faz isso, né? Vai abaixadinho. Beleza. Vamos cozinhar. Eating raw meat is dangerous. Doing so will make you sick. Fogueira e panela pendurada. 
Ok. Criar. Cerca normal. Quando você craft um arma, você pode equipar ela off the bat ou send it to the storehouse. Also, when you access the storehouse, you can change it. All right then, go and retrieve the memory board. I've marked its predicted location on the map. Check it on your iDroid. Tá, beleza. Então a gente tem que vir pra cá. Primeira coisa. Segunda coisa é comer um negocinho aqui que a gente já tem, né? Porra, mas o cara fica com fome muito fácil. É, a única coisa que foi é que eu achei muito estranho aqui a, a velocidade que o cara fica com fome e sede. Tá, beleza. O que eu fiz aqui é só vai vir na tranquilidade. É, meia tranquilidade, né? E aí? Opa, esse tá vivo ainda? Tava. E assim, você precisa dessa energia para fazer suas coisas, né? Então, tudo o que você monta e teletransporta, você precisa dessa energia cubana. Então, é um grindzinho assim meio que necessário mesmo. As coisas que dá pra quebrar, então é. O que eu tô achando curioso é que a arma não tem durabilidade. Jurei que fosse ter.
Tá, beleza. Tô procurando isso aqui, gente. Uma porta. Não tem mais nada aqui não Vamos lá Ali em cima, hein? Pô, seria é interessante se desse pra subir lá. Que eu já vim. Pô, não tem mecânica aí de pezinho, não, porra? Ia ser boa. Você chega ao limite, vocês podem ver que ali embaixo à esquerda eu tô com 101%. Ah, eu não posso correr. Quer dizer, eu não posso gastar estamina para correr mais rápido. Mas tranquilidade, estamos na tranquilidade aqui. Devagar e sempre. Eu só espero que esse jogo, ele não seja um... Como é que se fala? É, é, é... Faz a missão em volta, faz a missão em volta, faz a missão em volta, coleta item e volta. Que aí vai ficar muito repetitivo e isso não vai ser legal. Quando você voltar para o base camp, o map screen está updated. Nós analisamos o seu travel log e enviamos os resultados para o seu iDroid. It'll be quicker for you to see for yourself than for us to explain it. So take a look at the map screen. Time to analyze the data. Please synchronize your iDroid with me here. The data on the memory board you obtained becomes available to us when you connect the board to us. Let's go ahead and take a look at the data on it. Analysis complete. The board contains research data on DTE, primarily on Wanderers and Kuban Energy, as well as operational records. You can examine the details on your device. So that's part one of the captain's mission in the bag. No. The data that was recovered is only part of the entire record. To recover all of the data, further expeditions will be required. But on these expeditions, please be ever more careful. This world may be home to threats even greater than those we are aware of. And for a machine, you're pretty damn vague. Did you learn anything from this data you got? 
After connecting with the memory board, part of our internal memory was restored. According to this data, the Karen Corps was more than equipped to handle the Wanderers. Then how'd the unit get wiped out? Unknown. The data we recovered didn't shed any light on this. With more data, our memory may be fully restored. Continue your searches. We must find out what happened to the core. With the additional information available to me, I've detected multiple new memory boards. Yay. The details are available in the situation report. Sick of the Captain, there is something I have to tell you. Opa. Memory data successfully restored. New equipment can be developed. Craft the wormhole collector. This is needed to carry out the remainder of your mission. Interessante, tem várias missõezinhas aqui. Eu acho que a ideia do jogo não é você fazer, ah, vou jogar um jogo e aquele braço, não, é fazer aquele jogo interativo que sempre vai te fazer voltar. Ah... Beleza. Madeira é a coisa mais fácil. Ah, coletei uma penca de madeira. Tá, isso aqui já tem uma porrada, não me interessa. Posso construir uma fogueira, mas já, já tem isso tudo, então não. Cerca normal. Saco de areia de apoio, grande bosta. Tá, deixa eu falar. Mapa de acessórios. Criar cerca normal. Isca. Uh... Mesa de equipamentos. Tá, preciso fazer aqui. Criar algo, fim. Cara, o que, que é isso aqui que fala? Fogueira e panela pendurada. Talvez seja um item que eu tenha que criar especificamente. O que, que é só fogueira? É, foi. Tá, eu vou partir do ponto que eu preciso construir alguma coisa. Vamos entrar aqui no mapa. Animal pequeno porte detectado, animal de médio porte detectado. Então vamos caçar um raparigo. 
que a fome tá apertando. Aí isso aí eu vi, esperei o bicho vir e chablauzei na cara dele. Bom que eu já consegui uma comidinha. Erva eslava. Opa. O que, que isso aqui, hein? Interessante isso aqui. Argilinha, de nada. Cara, um tanto desnecessário esse. Opa, vou pegar aqui o gerbiozinho. Vamos, oh, alimentar de rato, foda-se. Então, um pouco desnecessário esse efeito, né? De quando você sai de um lugar fechado pra fora e fazer esse, esse flare na tua cara. Absurdamente exagerado esse flare. Tá, beleza. Vou continuar onde tem que ir que eu tô. Opa, mais um gerbil, mais um gerbil. Peguei. Vários cachorros do mal. Conhecido como lobos. Porra, eu vi um ali, cadê o outro? Eita, nós. Bati também no primeiro. Porra! Que salto foi esse? Deu certo, deu errado, mas deu certo.
Tendo a grande ceia aqui de, de ratos. Pronto, ó. Recuperei fome pra caralho. Tô beleza. Sede tá mais ou menos tratada. Agora vamos pra uma missão de verdade, né? Não, vamos pensar aqui da esquerda. Vamos lá. Não me diga. Porra. Sei pra que eu quero tanta garrafa fazer não, mas a gente vai pegar, porque né? Tá aí, tá dando mole, tá de graça. Por que não? Na moita, ah. fácil demais, eu devo dizer. Tanque de ar quebrado, olha aí sim, hein? Vi vantagens. Caralho! Porra, bem que podia, hein? Ia dar aquela facilitada. Eita caceta! Vamos ver esse rapaz. Eu, hein? Tchau. Não quero mais brincar com vocês, não.
Hora de analisar os dados. Sincronizar na minha mão que eu tô caro, teu computador chato. Então manda em mim não. Tá aí. With this memory board data, another phase of my memory restoration is complete. You can now craft an air tank. Deixa eu ver se dá pra fazer uma, uma coisa aqui. Ah, você pode acertar tudo de uma vez, porra, se eu soubesse que tinha feito isso de primeira. Tudo bem. Criar tanquezinho de ar. Olha só, olha só. Ah, eu tenho... não tenho aço. Deixa eu ver uma coisa aqui. Hum... Uhum. Uhum. Também não. Então deixa eu falar, foda-se, vamos lá. É... Vem pra cá. Ah, esse aqui que é o estrator, o que faz o buraco de minhoca. Aquele abraço. Pelo... Não sei se são todos burros, mas pelo menos esses primeiros são muito burros. E uma coisa importante, esse vermelhinho deles aí é sempre o... Eita porra! É o ponto fraco. Caramba! Tudo bem, né? Se esperar que 500 milhões de andarilhos iria... Derrubar a minha proteçãozinha. Tem mais gente do caralho ali, mas vamos lá. Tá pegando muita energia. Ê, 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 ê. Pera aí, esses caras estão meio que infinitos, é a impressão minha.
Caralho, tem que fazer uma paradinha mais estratégica aqui, não somente chegar chegando. Porque puta que o pariu! É... Se lembra estratégia? Esqueça estratégia. Pode ser estratégia. Você tá louco, amigão. Ah, minha arma tem 46%. Finalmente eu vi... Ela perdendo... Algum tipo de qualidade. No uso. É você porque eu usei para caralho. Return to base camp. Tipo, tá tranquilo voltar pro base camp, né? Legal que eu sou meio psicopata, tem um bando de cara atrás de mim que eu, tipo, tô aqui de boaça Destruindo o postezinho pra pegar um materialzinho de construção E piorando a qualidade da minha arma oh. Viu? Assim que se faz, sem medo Quando é o primeiro PAM eu saio correndo como se não houvesse amanhã Ok, foi na tranquilidade. Ok. E manda um trocadinho aí de energia. Que eu tô tentando. Vamos lá. Tô com sede, tô com fome. Morre em breve. Vamos ver mais historinha. Partial memory restoration complete. I've also reassembled fragmented data. With this data recovery. You can now use the skill trainer. 
Aí, seu ginásio. Ok. Levar uma dedada, sair gritando e ficar mais forte. I detect a memory board within the dust. Begin your search. Porra! Cara, já era pra ter aceitado. Só, pô, só nessa última fase eu já teria matado 50 andarilhos. Tudo bem. Ó, oh, ficou noite, hein? Alterar Avatar. Mais dano. O que a gente trabalha na ignorância? Ah, e aí, feito? Vai ficar o dia inteiro de caganeira? Qual é o teu esquema? É, caganeira. Criar. Machete enferrujado. Aí sim, vi vantagem, posso consertar o meu cano tosco. Fico com uma cabeça do Rex. Legal, ainda tá com o olho no olho errado, parabéns. Meu Deus do céu. Um de bandaninha, né? Tá bom. Tanque de ar. Equipamento de sobrevivência. Tem que aumentar o nível. Criar... Opa, só mostra... Ah, e? Kiko, por que eu podia querer diabos fazer isso? Saco, cerca... Não... Equipamentos? Deve ser equipamento... Criar... Tanque já, olha ah, que maravilha, esse aqui é que a gente está buscando. You've prepared an air tank. You can now enter the dust. Tá, 
Peguei os itenzinhos aqui, show de bola. Bem, galera, eu vou parar por aqui. Né? Porque não tem muito mais o, 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 assim, o que mostrar, já deu para dar uma boa ideia do jogo. É, não esqueçam de curtir, compartilhar, deixar seu comentário. Tivemos aí duas horas praticamente de gameplay do Metal Gear Survive. Não esqueçam de conferir no site que vamos ter o review dele. É, eu vou estar tá realizando o review. Ux, ux. E, e é isso. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. É... Queria muito que tivesse feito uma baita live, mas infelizmente a internet não ajudou muito. Mas é isso. É... Não esqueça de curtir, compartilhar, olhar o nosso site ultimaficha.com.br. Curtir não só nosso YouTube, mas também nosso Facebook e Instagram, Última Ficha Games. Muito obrigado a todos e também até a próxima. Valeu, e não esqueça de deixar seu comentário, hein? É uma coisa mais importante para nós. Alô, galera! Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do Última Ficha. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Acessem nosso site www.ultimaficha.com.br para todas as notícias mais quentes do mundo dos jogos. Até a próxima!